ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஸோ இன்றைக்கி நம்ம வீடியோவில் வந்து எதை பற்றி படிக்க போகிறோம் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா வந்து கெப்பாசிட்டர் அப்படிங்கிற கான்செப்ட் தான் பார்க்க போகிறோம் ஸோ கெப்பாசிட்டர் அப்படிங்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து பேசிக்காக வந்து யாருமே வந்து கேள்விப்படாத வார்த்தை அப்படின்னு சொல்லி சொல்லவே முடியாது கரெக்டாக ஸோ கெப்பாசிட்டர் வந்து நம்ம வந்து டே டு டே லைஃப்பில் வந்து எல்லா இடத்துலையுமே வந்து பார்த்துக்கூடிய ஒரு விஷயம் வந்து பார்த்திங்கன்னா வந்து இந்த கெப்பாசிட்டர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ கெப்பாசிட்டர்னாலே வந்து பேசிக் மீனிங் என்ன சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா சார்ஜிங் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க சார் அதாவது வந்து கெப்பாசிட்டருங்கிறது யூஸ் பண்ணாலே வந்து எந்த இடத்துல ஒரு வோல்டேஜ் சப்ளை கொடுத்தாலும் வந்து சார்ஜ் ஆகும் சார்ஜ் வந்து ஸ்டோரேஜ் ஆகும்னு சொல்லுவாங்க ஸோ ஃபர்ஸ்ட் திங் வந்து ஒரு இம்பார்ட்டன் டெஃபினிஷன் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா கெப்பாசிட்டருக்கு வந்து ஏசி எலமெண்ட் அண்ட் பேசிவ் எலக்ட்ரானிக் காம்பனன் இந்த ஆக்டிவ் காம்பனன் பேசிவ் காம்பனன் ரெண்டு காம்பனன் உண்டு இதில் ரெசிஸ்டர் ரெசிஸ்டர் மட்டும் தான் வந்து ஆக்டிவ் இண்டக்டர் கெப்பாசிட்டர் வந்து பேசிவ் அதாவது வந்து இது வந்து எனர்ஜி ஸ்டோர் பண்ணுமே தவிர இதனால் எந்த ஒரு எனர்ஜி வந்து லாஸ் ஆகாது அப்படிங்கிறதுனால தான் இதுக்கு பேசிவ்னு பேர் கொடுத்துருக்காங்க ஆக்டிவ்னா எந்த ஒரு எனர்ஜி வந்து ஸ்டோர் ஆகுது லாஸ் மட்டும் தான் ஆகும் ரெசிஸ்டரில் வந்து எந்த ஒரு எனர்ஜி ஸ்டோர் ஆகுது ஒரு கரண்ட் பாஸ் ஆனால் ஐ ஸ்கொயர் ஆர் அப்படிங்கிற லாஸ் வந்து நடக்குமே தவிர வேறு எந்த ஒரு ஸ்டோரேஜும் நடக்காது அதனால் வந்து ஆக்டிவ் காமரன் அப்படி சொல்கிறோம் ஸோ செகண்ட் பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஸ்டோர்ஸ் எலக்ட்ரிக்கல் எனர்ஜி இன் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட் அதாவது வந்து இண்டக்டர் வந்து மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு பேசிக்கில் ஸ்டோர் பண்ணும் இது வந்து எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டில் ஸ்டோர் பண்ணும் அது வந்து மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு அப்படின்றது ஸ்டோர் பண்ணும் இது வந்து எலக்ட்ரிக் சார்ஜஸ் அப்படிங்கிற ஒரு முறையில் வந்து ப்ளஸ் மைனஸ் அப்படின்ற மாதிரி சார்ஜஸ் இருக்குது இல்லையா ஸோ சார்ஜஸ் வழியாக எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு அதாவது வந்து வோல்டேஜ் அப்படிங்கிறது வந்து ஸ்டோர் பண்ணும் அப்படிங்கிறது வந்து இந்த கெப்பாசிட்டர் அடுத்து என்ன பார்த்திங்கன்னா வந்து அலோஸ் ஏசி பட் பிளாக்ஸ் டிசி அதாவது வந்து ஏசி மட்டும் தான் அலோவ் பண்ணும் டிசி வந்து இந்த கெப்பாசிட்டர் ஒர்க் ஆகுது டிசி வந்து அலோவ் பண்ணாது அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு முக்கியமான விஷயம் ஸோ ஒரு டினோஷன்ஸ் அதாவது வந்து ரெப்ரசன்டேஷன்ஸ் அப்படிலாம் இருக்கும் அப்படி பார்த்தீங்கன்னா மூணு டைக்ராம் காட்டியிருக்கேன் ஸோ ஃபஸ்ட்டு டைக்ராம் மட்டும் தான் நம்ம எல்லாமே வந்து மோஸ்ட்லி பார்த்துருப்போம் செகண்ட் ஒன்று தேர்ட் ஒன்று பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து ரொம்ப ரேராக தான் பார்த்துருப்போம் ஸோ நானே வந்து அவ்வளோ பார்த்தது கிடையாது அதெல்லாம் ஸோ தேர்ட் ஒன்று வந்து ஒரு ஆரோ மாதிரி போட்டுருக்காங்க இல்லையா ஸோ ஆரோ மாதிரி போட்டுக்கிறது இருக்கு என்ன காரணம் அது வந்து என்ன டினோட் பண்ணுது அப்படின்னா வந்து அல்டர்னேட்டிங் அதாவது வந்து வேரி ஆகிட்டே இருக்கும் வேரியான கரண்ட் மட்டும் தான் வந்து பாஸ் ஆகுங்கிறது டினோட் பண்ணுது செகண்ட் ஒன்று வந்து ஒரு மாதிரி சிம்பிள் போட்டிருக்காங்க அதை பற்றி வந்து அதை பற்றி வந்து ஒரு மாதிரி சிம்பிள் போட்டிருக்காங்க 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 அதை பற்றி வந்து பெருசாக சொல்கிறது ஒன்றும் இல்லை ஸோ ஃபஸ்ட் ஒன்று கொஞ்சம் மாடிஃபை பண்ணி போட்டிருக்காங்க அதான் வந்து செகண்ட் ரெப்ரசன்டேஷன் ஸோ கெப்பாசிட்டோட இன்னொரு பேர் என்ன பார்த்தீங்கன்னா வந்து கண்டென்சர் அல்லது வந்து கண்டென்சேட்டர் ஸோ கண்டென்சர் நம்ம வந்து எதுவும் சொல்லுவோம் ஃபேனில் சொல்லுவோம் ரேட்டிங் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டூ மைக்ரோ ஃபேரட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ வந்து ஃபேனில் வந்து சிங்கிள் ஃபேஸ் இன்டெக்ஷன் மோட்டார் அது செல்ஃப் ஸ்டார் செல்ஃப் ஸ்டார்டிங் கிடையாதுங்கிறதுனால வந்து கெப்பாசிட்டி யூஸ் பண்ணி வந்து செல்ஃப் ஸ்டார்ட் பண்ண முடியுங்கிறதுனால கெப்பாசிட்டி யூஸ் பண்ணிப்பாங்க நம்ம வந்து இன்ஜினியரிங் லெவலில் நம்ம கெப்பாசிட்டர்னு சொல்லுவோம் ஆனால் நார்மலாக அதோட பேர் வந்து என்னென்னு சொல்லுவாங்க பார்த்தீங்கன்னா கண்டென்சர் அப்படின்னு சொல்லிக்கலாம் அது மாதிரி கெப்பாசிட்டிங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா டூ மெட்டலிக் பிளேஸ் அதாவது வந்து இப்போ இண்டக்டர் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து காயில் ஸோ காயில் அப்படிங்கிறது வந்து நாம் வந்து பேசிக்காக வந்து நம்ம உருவாக்கக்கூடிய விஷயம் நம்ம வந்து ஒரு ஒயர் எடுத்து சுற்றினாலோ அல்லது வந்து ஒரு மெட்டல் மேலே நம்ம ஒரு காப்பர் ஒயரை போட்டாலும் மட்டும் தான் இண்டக்டருங்கிறது வந்து ஃபார்மோ இண்டக்டன்ஸ்ங்கிற ப்ராப்பர்ட்டி வரும் ஆனால் கெப்பாசிட்டன்ஸ் வந்து நாம் தான் வந்து ஆர்டிஃபிஷியலி உருவாக்கணும் ஒன்றும் கிடையாது ஸோ ஆட்டோமேட்டிக்காகவே நேச்சுரலாகவே நிறைய இடங்களில் ஃபார்ம் ஆகும் அதான் ரெண்டு மெட்டல் பிளேஸ் வந்து மீட் ஆகிடுச்சு ஓரளவு ஒரு டிஸ்டன்ஸில் மீட் ஆகிடுச்சுனாலே என்ன நடக்கும் பார்த்தீங்கன்னா அந்த கெப்பாசிட்டன்ஸ் ஃபார்ம் ஆகும் அது எப்படி இருக்குன்னா ஒரு பிளேட் வந்து பாசிட்டிவ்லி சார்ஜ் ஆகும் இன்னொரு பிளேட் வந்து நெகட்டிவ்லி சார்ஜ் ஆகும் இருந்ததுனா அப்படி நேச்சுரலி எதார்த்தமாக அந்த மாதிரி வந்து மீட் ஆகிடுச்சு அப்படின்னா வந்து அது வந்து கெப்பாசிட்டன்ஸ் தான் சொல்லிடலாம் அது வந்து கெப்பாசிட்டன்ஸ் ஃபார்ம் ஆகிருக்குன்னு சொல்லலாம் அதில் அந்த கெப்பாசிட்டிஸில் கூடிய ரெண்டு கண்டக்டர் எப்படிலாம் இருக்கலாம் பார்த்தீங்கன்னா ஃபாயில் இருக்கலாம் அல்லது தின் ஃபிலிம் எந்த ஒரு தின் ஃபிலிம் அந்த ஆயில் மாதிரி ஒரு மாதிரி ஒரு தின் ஃபிலிம் இப்படி வந்து எந்த மாதிரியான கண்டக்டராகவும் இருக்கலாம் அப்படிங்கிறது வந்து இந்த கெப்பாசிட்டர் கான்செப்டில் இருக்கக்கூடியது இந்த கெப்பாசிட்டோட ஃபார்முலா என்ன சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா க்யூ பை வி அதாவது கியூனா வந்து சார்ஜ் வீனா வந்து வோல்டேஜ் அதாவது ஒன் பை சிங்கிறது ரெசி ப்ரோக்கல் ரெசி ப்ரோக்கல் வந்து என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து எலாஸ்டன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்த வார்த்தை வந்து நம்ம யாருமே வந்து ரொம்ப ஒன்று கேள்விப்பட்டுக்க மாட்டோம் நமக்கு தெ
போலரைஸ் ஆகி இது வந்து ஒரு டேரக்ஷனையும் பாசிட்டிவ் சார்ஜ் ஒரு டேரக்ஷனையும் நெகட்டிவ் சார்ஜ் ஒரு டேரக்ஷனும் வந்து ஸோ ஒரு காம்பேக்டான டிவைஸ் ஒரு அலைன்மெண்ட்டாலும் ஒரு டிவைஸ் மாதிரி அலைன்மெண்ட்டாலும் சார்ஜஸ் மாதிரி ஃபார்ம் ஆகும் ஸோ அதுக்காக தான் டைலக்ட்ரிக் யூஸ் பண்ணுறாங்க ஸோ டைலக்ட்ரிக்கும் இன்சுலேட்டருக்கும் உள்ள வித்தியாசம் வந்து இதுதான் அப்படிங்கிறது பார்த்துக்கோங்க ஸோ டைலக்ட்ரிக் வச்சா என்ன ஆகும் அந்த மாதிரி பேரல் பிளேஸ் அந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் கெப்பாசிட்டிஸ் ஃபார்மலாக இருக்குது ஸோ அதெல்லாம் வந்து நான் தனியான வீடியோ சொல்கிறேன் இதில் கெப்பாசிட்டி தான் என்னங்க அது மட்டும் தான் நான் வந்து சொல்கிறேன் அப்படிங்கிறது வந்து தெரிஞ்சுக்கோங்க ஸோ இது வந்து எங்கெல்லாம் வந்து யூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா வந்து எனர்ஜி ஸ்டோரேஜ் யூஸ் பண்ணலாம் பவர் கண்டிஷனிங் சென்சார் சிக்னல் ப்ராசஸிங் இப்படி பல இடங்களில் வந்து கெப்பாசிட்டி யூஸ் பண்ணாங்க கெப்பாசிட்டி மெயினாக வந்து யூஸ் பண்ணக்கூடிய இடம் பார்த்தீங்கன்னா ஃபில்டரிங் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்த ஃபில்டரிங் வந்து என்ன பார்த்தீங்கன்னா நம்ம இன்வெட்டர்லாம் பார்த்தோம் ஸோ டிசி ஏசியா மாற்றும் போது அதில் வந்து நிறைய ரிப்பிள்ஸ் வரும் அந்த ரிப்பிள்ஸ் எல்லாம் வந்து கிளியர் பண்ணி கொடுக்குது இந்த கெப்பாசிட்டன்ஸ் இன்டெக்ட்ரும் யூஸ் ஆகும் அந்த மாதிரி கெப்பாசிட்டி யூஸ் ஆகும் தெரிஞ்சுக்கோங்க அந்த மாதிரி நான் ஒரு மாதிரி ஃபேனில் யூஸ் பண்ணிப்பாங்க இப்படி நிறைய இடங்கள கெப்பாசிட்டி வந்து வேணுங்கிறது காரணத்துக்காக யூஸ் பண்ணியிருப்பாங்க அதே நேரத்தில் நிறைய அந்த எப்படி சொல்கிறது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த லைட்னிங்லாம் நடக்கும்போது லைட்னிங் அரஸ்டர்னு ஒன்று வச்சுருப்பாங்க கரெக்டாக ஸோ லைட்னிங் அரஸ்டர் இந்த மாதிரி இடங்கள்லேயும் நிறைய இடங்கள்ல வந்து கெப்பாசிட்டி வந்து கெப்பாசிட்டிஸ் வந்து ஃபார்ம் ஆகும் அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சுக்கோங்க லைட்னிங் அரஸ்டர் வந்து லைட் வந்து லைட்னிங் வந்து இப்போ நடந்த மின்னல் விழுந்தோன்னு நடக்கணும் அது வந்து என்ன பண்ணால் அந்த சார்ஜை வந்து என்ன பிரச்சனை பார்த்தீங்கன்னா இந்த சார்ஜ் எல்லாமே வந்து அது அப்படியே வந்து ஒன்றா எடுத்துகிட்டு வந்து கீழே க்ரௌண்ட் பண்ணி விட்டுரும் அப்படிங்கிறது வந்து இதுதான் அதுலேயும் ஒரு கெப்பாசிட்டன்ஸுங்கிறது தான் ஃபார்ம் ஆகும் ஸோ இப்படி வந்து லைட்னிங்லேருந்து நேச்சுரலாகவே ஆரம்பித்து நம்ம ஃபேன் வரைக்கும் நாம் வந்து கிரியேட் பண்ணி யூஸ் பண்ணக்கூடிய க கெப்பாசிட்டர் வரைக்கும் இருக்குங்கிறத தெரிஞ்சுக்கோங்க ஸோ இதுதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோ நான் சொல்லணும்னு நினச்சிது கெப்பாசிட்டி பற்றி ஒரு தெளிவான எக்ஸ்பிளேஷன் கொடுத்துருக்கேன் உங்களுக்கு புரிஞ்சுக்கோங்கிறத நம்புகிறேன் ஸோ வந்து இதில் எதாவது டவுட்ஸ் இருந்தால் கமெண்ட்ஸ் லீவ் பண்ணுங்கள் வேறு என்ன மாதிரி வீடியோ சொன்னுங்கிறது வந்து கமெண்ட்ஸ் லீவ் பண்ணுங்கள் ஸோ நீங்கள் லீவ் பண்ண கமெண்ட்டில் வந்து நான் உடனே உடனே வீடியோ போட முடியலனா கூட கண்டிப்பாக வந்து முடிஞ்சல வேகமாக போட பார்க்குறேன் ஏன் கேட்டிங்கன்னா நீங்கள் கமெண்ட்ஸில் வந்து ஒரு வீடியோ போ போடுங்கன்னு சொல்லி சொன்னிங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அந்த கான்செப்ட் பக்கமே நான் ஒன்றும் போகலன்னா அதை நான் வந்து கொஞ்சம் தெளிவாக படிக்க வந்து டைம் ஆகும் சரிங்களா ஸோ நீங்கள் வந்து கேட்ட உடனே அடுத்தடுத்து வீடியோ போட முடியாது ஸோ கமெண்ட்ஸ் வந்து மென்ஷன் பண்ணி வைங்க கண்டிப்பாக அதை ரெஃபரன்ஸுக்கு நான் தினமும் பார்ப்பேன் தினமும் வந்து அதை பற்றி நான் படிச்சுட்டு என்னைக்கு நான் தெளிவாக படிச்சு முடிக்கணும் உங்களுக்கு புரியுற மாதிரி என்னைக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுற அளவுக்கு நான் தெளிவாக தெரிஞ்சுக்கணும் அது அன்னைக்கு கண்டிப்பாக அந்த வீடியோ வந்து உங்களுக்கு கிடைக்குங்கிறது தெரிஞ்சுக்கோங்க அதனால் கமெண்ட்ஸில் லீவ் பண்ண மறந்துடாதீங்க ஸோ நாளைக்கு உங்களே இன்னொரு வீடியோ